та й рушайте до мене сюди якомога раніше. Поки я по шпиталях лежала, мама збудувала тут хорошу хату, не могли б мої приятелі з усього світа зміститися. Околиця тут гарна, горизонт широкий, після кам'яного Берліна я вмію все шанувати. Людей не занадто багато, може вам здасться й замало. Будемо човном плавати і просто руками, коли вмієте. Будемо читати, розмовляти, я вам буду грати Шумана і Шопена, яких ви, здається, дуже любите. Окрім того, українських пісень масу у власній транскрипції, вільні від контрапункту і всякої теорії. Мої сестри, їх у мене три, покажуть вам всю околицю, побачите вже таку Україну, що Україні, що її нема. Гойдаючись в гамаках попід дубами, прочитаємо ваші нові твори. А мої хіба старі, бо нових тим часом дасть біг. Ви, може, що на вогу тут напишете? Лісовий гомін, може, навіє на вас нові мрії та думки. Наша хата оточена лісом, а нижче по рідці ліс ще більший. Не смариковий, правда, а мішаний, але темний. І гарний. Так от бачите, взялась я до роботи. Купила собі крісло, приставила свого столика імпромтю і пишу. А як не пишу, то шию, а як не шию, то вчу Дору або ще когось началом примудрости. Дору я прийняла до себе в хату, отже вона тепер під моїм безпосереднім згубливим я казав один патріот впливом. Правду кажучи, воліла б я жити сама в хаті, але це б було не по правді, бо тоді інші мусили б жити втрьох – мама, Оксана і Дора. А я ще не так погрязла в егоїзмі, щоб не таке пристати. Врешті Дора мало мені заважає, бо лягає спати рано, а встає пізно. А я, як вам відомо, нахтвогль. І відколи в Києві, то рідко може заснути раніше другої години ночі. Однак хтось ловить кожну суху хвилину, аби побігти в гори. Вчора від рання до полудня дощ дав спокій, отже хтось бродив по Магурі цілих три години. І було йому дуже добре, а сьогодні нема чистої години від самої ночі. Вночі теж хляпало розпачливо. Рунг зовсім сховався. Магура в жалобі, гори проти мого вікна не всі витко, і з нашої проєктованої екскурсії до Валі Сака нічого не буде. Хтось комусь пише нарешті таки навсправжка, а не тими картками, що все здаються комусь несправжнім листами, а сурогатами листів. О, якби то тут були ми так, хтось та ще хтось, як у Чернівцях, то було б то славно. Але що вже казати? Ну, хтось опише свою Одіссею з Чорновець до Буркута. З Чорновець до Вижниці нічого особливого, тільки спека і тіснота в вагоні. У Вижниці гарні гори і привітні люди. Мешкала я у пана Москви, потім і пан Квітка вибрався до них. Робили ми чимало проходів, раз заїхали високо на гору, німчич і бачили звідти при заході сонця щось таке гарне і срібне, як мрія, кажуть, що зветься Ростоки. Але я думаю, що то ніяк не зветься, і що його вже тепер там нема. Бо щось такого може показатись і тільки раз, і зникнути. А вже якби хто вдруге хотів би те саме побачити, то не знайшов би. Другого дня стали ми в Ясеневі Горішньому. Маркас показав нам дорогу до Криворівнюю. З Бослят бачили тільки одно – Вільгельма він щось хорує, а Рейнгольд цілий день в лісі і його ніхто не бачить. Там нас прийняли Волянські теж дуже добре, та ще й потім дали нам до Буркуту цілу пачку книжок, переважно етнографічних. Пан Квітка, забачивши у них велику масу українських книжок, розпалився великою жадністю і все просив, що бачив, а я певна, що він із того і сотої частки не перечитає. 
Натурально бачили ми там Франків і Гнатюків. Згадували теж і про когось. Франко дуже хвалив чиєсь під голим небом. Тільки казав, що там тих ідіотів забагато. Взагалі хвалив чиєсь писання. Хтось хотів би зробити комусь тепер найніжніші паси, бо хтось дуже розуміє когось і через те і жалує когось дуже. І зовсім не жалує, бо знає, що хто має силу ходити по гострім камінні, то завжди перейде по ньому до чогось високого, до вищого, ніж звичайно можна діти рівними та гладкими стежками. А хтось має силу, хтось може. О, я ніколи не забуду, як хтось писав новеллю всі останні дні перед від'їздом когось Черновець. Коли хтось так робить, то хтось багато може і буде могти. І не загине, а зірве собі золоту зірку з неба і цвіт папороті з землі і буде знати те, чого багато-багато інших людей не знають. Мій хтосічок дорогий, що про мене думає. Нехай не думаю нічого лихого. Хтось був дуже зайнятий, писав статтю до російського журналу для зарібку про поезію Марії Конопницької, спішився, щоб не спізнитись, і нема вільного часу на справжні листи. Потім був трошки хорий, маленький бронхіт вчепився, тепер вже минув, тільки хтось ще кашляє, але вже не болить, і гарячки немає, то отже здоров. Поки не видужав, не хотів писати, бо неприємно під таким враженням. А до того мав трохи ділової та іншої наглої кореспонденції, що зібралась як проценти на довг за час писання статті за два з половиною тижні. Хтось вже знає, як хтось листи хронічно пише, і все їх винен, і ніяк не отпишеться. І тепер натурально має досить того писання в перспективі, але таки сьогодні комусь напише. Ці дні море так розбушувалося від часу від'їзду тіті Елі, що тільки сьогодні встановилось, а то треба було на бережку лежати і ждати, поки піна от хвилі набіжить і обмиє. А в відкрите море не можна було плести, бо хвиля могла б розбити. Мені врешті обридло таке купання. І вже я так була рада плаванню вчора ввечері і сьогодні рано. Папа даремно боїться, щоб я плавала. Плавать же куди легше, ніж стоять під натиском води, якщо тільки море не дуже стурбоване. Тут все ще сонце, тепло, хоч море гомонить не самовити, наче хоче послухати мене і затопити Крим. Це було б дуже дотепно іменно тепер, поки я тут. Ах! От щоб не забути, хоч це зовсім виходить тут екс-абрупто. На Бога прийшли в тутешню народню читальню Кобзаря. Люди просять дуже на таку адресу. Ялта, Народна бібліотека, Почтова вулиця. Починаю одразу з діла, щоб не забути. Будь ласка, прийшли мені мою гусеницю. Сіре платтє і синю шерстяну блузку. З тих, в яких я лежала зимою, я в ній перероблю рукава, і буде мені зовсім хороша блуза. Сіру блузу не варт присилати, бо вона вицвіла. Не знаю теж, чи варт посилати тепле пальто і смушевий гарнітур. Люди кажуть, що тут рідко буває 8 градусів морозу, а то не більше 5 градусів. І недовгий час триває холод, а я думаю, що купивши тут осінню куртку, могтиму ходити в ній цілу зиму, як ходила в Софії, де теж бувало по 5 градусів морозу, а часом і більше. Не скрию від тебе, що бувають у мене хвилини розпачі, коли мені здається, що все даремне, що я от-от упаду на дорозі і важкий хрес задавить мене. Але це хвилини тільки. 
Взагалі ж, я думаю, що хоч сама не житиму, то завжди буду в силі помагати жити іншим, хто тільки схоче моєї помочі. З твого листа глянула на мене така жива, молода, гаряча душа, що далебі яснішим здався світ навколо і не такою страшною прийдешністю. Я думаю, що ми ніколи не розійдемось різно. Завжди будемо рідними не тільки по крові, але й по духу. А чи кожна людина має таких рідних? Коли б ми тепер були в купі, багато з того, що я тепер кажу, не треба було б казати. Воно було б видно так. Само. Я помогла б тобі плакати, як той рік не допитуючись, не вимовляючи зайвих слів. Взагалі, я, певне, менш розсудлива від тебе. Я не завжди тямлю, за що і через що я кого люблю. Принаймні, часто буває, що за те саме я одного люблю, а другого ні люблю, ні не люблю. Здається, я тільки те, напевно, знаю, за що я кого перестаю любити. Часто люблячи когось, я думаю, якби він був отакий і такий, Чинив те і те, то я б його не любила. І все напевне. Але якби хто інший мав усі ті добрі прикмети, що сей, то чи я б того іншого любила? Не знаю. Навряд. На мою думку, в кожному почутті є іще щось недослідиме. Вчора мені перебили писання, закликавши поїхати в гори. Воно і варто було. Такої маси квіток, як там по дорозі в гори, я ще зроду не бачила. Всі ти не рожами залиття червоного маку більше, ніж трави. Не знаю чому, то кажуть, що Італія суха, випалена. Я її досі все зеленою бачу. Що далі, то все зеленішою. Ти питаєш, чи тут тепло? Тут уже весна кінчається. Але ще не дуже гаряче, отак собі саме добре. Часом дощ переходить, але не часто. Вітер от часом обридає, а то був би зовсім олімп. Ну я ще худко напишу, а тепер хочу послати сього листа та піти коло моря повалятись. Поки сонце. Це вже п'ятий день, що я їду. І дивна річ, що нігде не було мені дуже гаряче. Всі кажуть, що тиждень тому назад було б навіть холодно. В Наполі було якось туманкувато, через те колоріт і контури неясні і не такі гарні, як я сподівалась. А може, я вже занадто великого сподівалась? По-моєму, наприклад, пейзажі Лагу Маджорі краще від неаполітанського. То правда, що я не була, може, в найкращих місцях Кастеламаре Соренто, а на Везуві і на Капрі не варт було, казали мені, їхати в такий недосить яскравий день. Я багато часу потратила на руїни Помпеї, але не жалую, бо то, здається, мені річ єдина в світі і надзвичайно цікава. Приємний мені буде подарунок новорічний, та книжечка моя. Бо таки я вже почала було дуже сумніватись в її виході. Я вам усім, родині, посилаю завтра поздоровлення новорічний на італійський лад. Поделечко живих квіток. Як принесуть повестку, то не гайтесь отримати з почти, щоб квітки не пов'яли. А скоріше, що принесуть посилку одразу додому, бо то посилається експресом на правах заказного листа. У нас був короткий період бурь і негоди, і в той час у многих була інфлюенція. Так же і в обох садовських. Але у мене не було ні інфлюенції, ні навіть нежиту. Тепер уже у нас видужили панство господарі. А на дворі така погода, що навіть для Санрему 
Це сезон, на вдиво вижу таки зовсім літнє, бо навіть і вечір настільки теплий, що аж не хочеться вікон зачиняти. Даюся до вас просьбою, коли можете, дайте мені відповідь швидше. Часто і я вертаюся до думки, чи не могла б я таки сама оселитись у вашій стороні. Але теж питання зарібку. Дипломів у мене жодних нема. Чи досить просто знати чотири європейські мови порядно, хоч і без дипльому, щоб могти знайти собі хоч приватний зарібок? Мінімум екзистенс, не рахуючи на патріотизм роботодавців. Французьку і німецьку мову я знаю далеко порядніше, ніж, звичайно, знають перші учениці різних гімназій та інститутів Росії. Знаю і теоретично, і практично остільки, що можу статівних мовах писати. А листи і поготів навіть вірші німецьким білим віршем перекладала. Говорити мені, що по-французьки, що по-російськи – сливе все одно. Італіянську мову знаю тепер у всякім разі ліпше, ніж скільки треба. Наприклад, в консерваторії співу розмовляю тепер плавко і досить, щоб провадити ділову кореспонденцію. Англійську знаю теоретично. Все-таки можу і вголос читати, і не тільки очима. І можу без словника перекладати з неї. Якби мало учеників-поляків, то знаю по-польськи стільки, скільки треба, щоб поясняти при лекціях. Російську мову знає не менше, ніж кожен українець, що перейшов в російські школи. Хоч я їх не переходила. Але вимову маю в російській мові гіршу, ніж у французькій, характерну для українки, і менше всього була похоча, власне, цю мову викладати. Люба мамочко, якась чисто божевільна історія натаскати людей на розхворих і старих по участках і не спитавши навіть нічогісінько відпустити вас в осі. Кому і на що потрібно, щоб люди сі одну ніч не ночували вдома? Нам з Лілею ще сяк так було. Камера більш-менш чиста і товариства неоголовна. Та ще Грінченко, що був нашим візаві по камері, поділився з нами присланою йому з дому стравою, дав пляшку гарячого молока і дві котлети. То, значить, ми і без сніданку не зостались. Найгірше було дядині, бо її затаскали аж в Лук'яновський участок. Ми були в Лебецькому, де взагалі дуже погано, та й при її здоров'ї та її настрої це вже дуже непідходяща річ. Люба мамочко, у Ковель я все-таки збираюся їхати. Мороз не такий вже великий, може в Полтаві більше, щоб не можна було 12 годин залізницею і три чверті години кіньми проїхати. А вже приїхавши на місце, то в колодяжному мені менше різко простудити, ніж тут. Бо там я можу виходити з хати на мороз тільки тоді, коли все мені буде вигідно і приємно. А тут часто мушу виходити, не зважаючи ні на що, і це не завжди корисно для мене. Не думаю, що папі Федіна сім'я могла настільки замінити його рідних дітей, щоб мій приїзд був уже для нього зайвий. Для мене ж самої дуже важливо виїхати з Києва хоч на пару тижнів, бо вже починаю почувати перевтому, а тут, знаю, добре не стане видержки сидіти тихо. Та хоч би й стало, то все одно люди не дадуть. Лиха мені, я певна, все подорожі ніякого не буде. А можливо 
що буде і користь. Пишу тобі, навіть не знаючи, в Києві ти, чи, може, в Колодяжному. Бо Дора і Микось туди збирались, то, може, і ти з ними. Сумно мені дуже, що ні ти. Ніхто з наших, окрім папа, до мене не озивається, от уже лебонь більше місяця. Навіть на листи не відповідаєте. Я ніяк не можу допитатись, де Ліля, і чи отримала вона мій довгий лист, писаний ще в колодяжне, під час папіної слабости. Тим часом для мене дуже важно це знати. Та не думаю, однак, що я мала ціню уважне читання з руки ближчої родини. Ні, я його ціню найбільше. Це я зовсім щиро кажу. І успіх лісової пісні серед вас вважає за великий тріумф собі. Тим більше, що я його не сподівалась чогось. Мені здавалось, що ти не похваляєш того стилю. Ти не радила мені писати фантастичні драми з інших причин, але мені здавалося, що й по существу ти мала щось проти того, хоч тепер бачиш, що я помилялась. А я таки сама неравнодушна до цієї речі, бо вона мені дала стільки дорогих хвилин екстазу, як мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тою мавку в умі держала. Ще аж із того часу, як ти в жабориці мені щось про мавок розказувала. Як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс. Ви того ніхто не знали. І там ждала щоб мені привиділася мавка. І над нечимним вона мені мріла, як ми там ночували. Пам'ятаєш? У дядька Лева Скулинського. Ну от уже я в Єгипті. Просто аж не віриться. Адже з 14-го їду. І тепер вся земля вгинається під ногами, і я наче більше втомлена, ніж тоді в Константинополі, як писала тобі. Але так нічого поганого не почуваю. Хоча на пароході тричі був по ночах жар, і я побоювалась, коли б не розклеїтись. І почасти через те поспішилася їхати з Константинополя далі. А то ще й через те, що в Константинополі було страшенно холодно і на дворі, і в отелі, а мені вже страх обрит той холод. Як я ще на морі, наближаючись до Єгипту, побачила яскраве сонце і ясне небо, і почула тепло, то готова була в лицях зобразити діфроди денатур. Тут тепер тепло і ясно. Але кажуть, що все недавно. А то й тут був дощ і холод. Ед, що вони тут знають про холод? Люба, товаришко, тільки що я одержала вашу картку, а скілька день перед цим листа через Київ. На листа хотіла зараз відповісти, та якось не здужилась. Зійшла була раз на високі сходи і з того мала уремічний напад. То не хотілося під таким враженням писати, бо і ви могли б мати неправдиве поняття про моє тутешнє життя, думаючи, що мені живеться гірше, ніж воно насправді є. Тим часом, крім цих двох-трьох днів погіршення, що вже минули, мені тут зовсім добре. Бо ні разу не було такої температури, як на Кавказі. Навіть і напад пройшов при 37,4. А дома перед від'їздом то вже рідко тиждень без 38. Був. А то траплялось і 39 з лишкою. 
Боже, прости мене і помилуй. Я написала Дон Жуана. Отого таки самого всесвітнього і світового, не давши йому навіть ніякого псевдоніма. Правда, драма? Знов таки драма. Зветься камінний господар. Бо ідея її перемога камінного, консервативного принципу, втіленого в командорі над роздвоєною душею гордою егоїстичної жінки Дони Анни. А через неї і над Дон Жуаном, лицарем волі. Не знаю, звісно, як воно в мене вийшло, добре чи зле, але скажу вам, що в цій темі є щось диявольське, містичне. Не дарма вона от уже хутко триста літ мучить собою людей. Кажу, мучить, бо писано, на неї багато, а доброго написано мало. Може, на те її видумав ворог роду людського, щоб розбивались об неї найщиріші натхнення і найглибші думки. Так чи інакше, але от уже і в нашій літературі є Дон Жуан власний, не перекладений, оригінальний тим, що його написала жінка. Це, здається, вперше трапилось в цій темі. Тільки про все, що ніхто з моїх знайомих не знає, крім вас. І я прошу вас нікому про це не казати, поки сей камінний господар не вийде в друку. Нехай це буде сюрприз читачам і критикам. Ви бачите, я почала ганяти за ефектами. Чи не є це ознака упадку? Ох, я і так починаю боятися за себе. Щось дуже вже я розписалась останнього часу. І все так якось шалено, з безсонням, з маніакальним станом душі, до вичерпання думки, до виснаження сили фізичної. Чи так же можна витримати довго? Та ще й в моїх літах, з моїм здоров'ям. Хоч люди і хвалять мене, говорять про зеніт, але ж яким би гарним не було сонце, врешті-решт воно повинно зайти. Хоча признаюсь вам по правді, почуття упадку у мене ще нема. Дорогий пане товаришу, коли ви дозволяєте так себе назвати, то я з охотою готова. Слова з Новим Роком по якійсь давній привічній асоціації ідей наводять на мене смуток. Тому я прошу вас дозволу не казати їх тепер вам. Не тим, що я не хочу вас поздоровити, а тим, що надається мені той стіль. Та й не дуже я вірю в силу новорічних бажань. Тепер про ваше із дневника. Я розумію ваше почуття, що ви не мов соромитись трохи за сів вірші, але не тим розумію, що признавала слушність такій соромливості, а тільки тим, що по собі знає все почуття. Але я думаю, що, власне, ті наші думки і почуття чогось варті, які нам або страшно, або трохи соромно нести геть на розпуття шляхове. Значить, то щирі, Інтенсивні почуття або гарячі, або до болі холодні, але не літні. А власне автор Апокаліпсіса дав добру науку не так людям взагалі, як власне поетам та артистам. Будь гарячий або холодний, але не теплий. Я скажу просто. Далеко не кожен ваш вірш одізвався так мені десь аж в глибині серця, як оці картки із дневника. Я не знаю, що воно було з вами в ту страшну дату, якою позначені вірші тільки тямлю, бо чую виразно, що вона була страшна. І я розумію ваші вірші широко. 
може, занадто широко. Скажете ви, але пам'ятайте, що я шукаю завжди у творах поета не автобіографії, надто коли він не хоче мені її дати, а такого чого, що не його одного обходило б. Я, здається, мені знайшла сараптом не шукаючи. Я вам пригадаю і розкажу тут дещо давнє забуте, а може і просто вимарене. І ви подумайте і скажіть самі собі, чи це правда. Коли схочете, скажіть і мені. Я буду вдячна, але просити про те не маю права. І слухати це власне відгук, тож не дивуйтесь, коли в ньому бракуватиме об'єктивності. Бо я не стільки думаю, скільки почуваю те, що маю сказати. Я часто думала про ті скручені голови і про ті дописи, і про ту полеміку. Думала я тоді, коли писала свою драму про скульптора серед перітан в диких пущах перших американських колоній. Думала і тоді, коли мені самі дорікали дехто з товаришів, що я за всякою поезією відбуваюсь от реальної корисної роботи. Я пробувала казати, що то вже, може, у мене професіональний гріх. Мені ж ставили в приклад вас. І знаєте, у мене таки багато того гарячу в натурі. Подумано, зроблено. І я не одну голову скрутила, думаючи, що сповняє громадську повинність, видаючи свій час і свою дуже обмежену силу на корисну і нікому, навіть мені самій, невидну працю. Я й досі не знаю, чи добре то. Чи зле я зробила. Та найгіршої моєї невидержки моєї бесідники не бачила. Я півночі проплакала після тієї сперечки. Не тому, однак, щоб я почувалась ображеною або побитою по всіх пунктах – ні. Мені все марились о ті скручені голови, ті самі, що вам примарились утопленими дітьми. І я була певна тоді, що ви б зрозуміли мої сльози і не образились би за їх. Але мені було тяжко, що я так певна в тому. Легше було б, якби ви справді були таким неуязвимим, яким представляли вас тоді Труш і Ганкевич. Легше, але то не значить почесніше чи героїчніше. Бо топлять у болоті або хоч і в чистій воді все одно. Своїх дітей з легким серцем не герої і не чесні а зовсім інші. Між звірями є такі, що й просто їх їдять. Так нехай же ніхто не думає, що українські поети нашої доби були інфантицидами. З легким серцем. Нехай знають, які то страшні часи були ті, коли писатель мусив бути інфантицидом. Одна картка з такого дневника стинає кров. І нема сорому такі картки писати, нема сорому і на люди відати. Чому все має право на сльози? І туга материнське, і нещасне кохання, і громадський жаль. А тільки душа поета, що втратила діти свої, мусить мовчати. І скажуть колись люди, коли сей народ пережив і такі часи, і не загинув, то він сильний. І знаєте що? Ваші діти не загинули, бо ось вони вже в голос обізвались. Певно, не тим голосом, якого ви для них бажали, не співом в соловейків, але людським голосом, людською тугою. І хто знає, може, спів соловейків не так проникав би у серце як цей стогін утоплених дітей ваших. Та вже хоч гнівимось, хоч і на себе, що не вміємо терпіти мовчки, як мужеві пристало, але такий вже фатом над поетами, що мусять гукати на майданах і прорицати, аки одержими. В 
той час, коли б хотіли в землю увійти від туги і замовкнути навіки. Ви вам кажете, що в моїй одержимі епічний тон не витриманий, що навіть і вона лірична. Діло сьогодні пішло на щирість, то признаюсь вам, що я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетративши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти. Женефетон драм. Отже, надо мною фатом то досить страшний фатом, бо він зміняє діла в слова. Коли моя одержима розбила голову слузі Синедріона, так зате у всіх моїх знайомих голови і досі цілі. Та певно й будуть цілі, наскільки то від мене залежить. Зате правда наші слова стають нашими ділами і судять нас люди, по делах наших.